Herzlich willkommen zu diesem Logcast. Heute habe ich Joni, unseren Community-Liebling, zu Gast. Er ist für den Kundensupport bei uns verantwortlich und geht immer ans Telefon, falls sie mal bei uns anruft. Wie er bei uns gelandet ist, denn er ist einer der allerersten Mitarbeiter bei uns, was dann sein Werdegang über das letzte Jahr war, denn da ist super viel passiert. Er ist nämlich zwischendrin abgehauen und kam dann aber vor zwei Monaten wieder zu uns. Wie das alles passiert ist und warum er wieder zu uns gekommen ist, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß! Gajoni, schön, dass du hier bist. Ja, mega, freue mich, freue mich mega. Erster Podcast, bisschen aufgeregt natürlich, aber wird schon. Klar. Ja. Wie ist es denn, du bist mittlerweile schon ziemlich lange bei uns, deswegen ist es auch höchste Zeit, dass du bei uns in den Podcast reinkommst. Mhm. Ähm, wie lange bist du schon hier und ähm, was machst du hier so? Oder wie hat es angefangen? Ja, also angefangen hat es äh, noch im, im alten Office, äh, bei euch im Elternhaus im Keller. Ähm, ich fahre, glaube ich, eigentlich der, der vierte, der im Team war, oder nee, der fünfte, da war dann Samu nicht mehr da, genau, mhm. äh, ihr drei war da und dann war ich so wieder der vierte quasi äh, und dann kurz nach mir, ich glaube eine Woche nach mir oder so, kam ja dann der Milos. Damals war das ja noch alles ein bisschen kleiner äh, und mhm. so weiter, ein bisschen süß und so weiter, deswegen äh, so alle Aufgaben, die jetzt äh, irgendwer jetzt so, äh, wie, wo es ist jetzt halt ein einzelner Aufgabenbereich ist, habe eigentlich ich gemacht, das heißt, ich habe noch verpackt, ich habe die Kundennachrichten geschrieben, ich habe versendet, ähm, ich habe ansonsten geholfen, wo ich konnte, ähm, Fressmaschine bedient und das sind ja jetzt alles eigenständige Jobs, äh, aber mhm. damals habe das halt alles noch ich äh, gleichzeitig bedienen können ähm, und war mega geil, ja. Der Mann für alles also sozusagen damals. Ja, äh, viel gelandet schnell gelernt und ja, genau. Um die Leute nochmal abzuholen, es hat ja angefangen mit Aaron und Jonas, die dann mit der Zeit einen Samu dazugeholt haben, der äh, dort als Ferienarbeiter mehr oder weniger reingearbeitet hat. Dann bin ich ins Team gestoßen und wir waren dann zu dritt, weil Samu zum Studieren gegangen ist und dann seid ihr zwei eben als die ersten richtigen Mitarbeiter, wenn man so will, eingestiegen. Mhm. Wie kam das denn eigentlich, dass du da zu uns gekommen bist? Ja, also bei mir war es so, ähm, nach dem Abi, so wie eigentlich so die, die meisten, wusste ich nicht ganz genau, was ich machen soll äh, und ich kannte halt eben Aaron äh, sehr gut durch die Musik und ähm, durch die Schule und durch die Jazzband und hatten wir auch schon ein paar wilde, paar wilde Exkursionen und so weiter ähm, und ich fand es immer mega faszinierend, was da der Aaron gemacht hat gemacht hat, fand die Idee mega und habe mir gedacht, hey, ich will noch irgendwas, irgendwas anderes ausprobieren, äh, irgendwas Spezielles, was so nicht alltäglich ist oder so ähm, und ich und halt auch irgendwo, wo man halt äh, schnell viele Erfahrungen machen kann, die einem auch äh, fürs Leben halt eben weiterhelfen. Und da habe ich mir gedacht, hey, ähm, nach dem Abi einfach zu den Jungs, habe es mit Aaron immer ein bisschen gelabert. Äh, und der hat mir da auch immer ein paar Prototypen und so weiter gegeben, dann auf mm, irgendwelchen okay. Partys oder so. Oder der, dann waren wir auf irgendwelchen Partys und der hat mir von, äh, von neuen Dingen erzählt oder so. Und ich fand das immer mega faszinierend. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, das muss es sein, äh, da will ich hingehen. Äh, und dann bin ich eben so hier gelandet und äh, so war mein Einstieg bei Lockhart. Okay, geil. Und wie war es denn am Anfang für dich, hier zu sein? Also ich meine, war es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich meine, das ist jetzt nochmal was vollkommen anderes gewesen, als es jetzt hier ist, wenn wir neue Mitarbeiter haben. Ich meine, man für alles, allen verschiedenen Bereichen. Wie war das für dich? Ja, also war auf jeden Fall schon eine Umstellung, weil so die Schule, da hat man so den festen, den festen Rahmen und so weiter und überhaupt keine Verantwortung. Weil für mich war Schule schon eher so ein easy Ding eigentlich. Ich musste nie wirklich was machen. Ich habe so gut wie nichts für die Schule gemacht, ja. war halt immer im Unterricht, hab da gut aufgepasst, äh, hab da mit den Lehrern gequatscht, mich mit den Leuten gut verstanden, bin aber auch heimgegangen und hab dann Musik gemacht, gezockt oder, oder halt einfach nichts gemacht ähm, und es ist dann schon was anderes, wenn man dann halt irgendwo hinkommt, man muss Verantwortung übernehmen und äh, lauter so Zeug oder man hat Aufgabenbereiche, muss kreativ werden, äh, Zuverlässigkeit, lauter so neue Sachen, äh, die waren dann schon in gewisser Weise ein bisschen anders für mich, äh, aber und am Anfang war es dann schon noch ein bisschen schwierig oder dass man sich dem Arbeitsplatz Tempo anpassen muss ähm, oder es da, da auch seine eigenen Wege finden muss. Äh, das war schon alles gar nicht so easy. Ähm, und zusätzlich ist ja auch noch gekommen, dass ich äh, dann ausgezogen bin. Mhm. Ähm, äh, relativ schnell dann auch äh, und dann auch äh, in die WG mit dem Jonas äh, damals noch dann äh, und noch ein paar zwei anderen äh, gekommen bin. Und es war dann Auszug und man muss auf einmal äh, selber Wäsche machen und lauter so Zeug und dann noch die Verantwortung äh, im, bei Locker dann. War schon, war schon eine neue Sache, aber ich denke, ähm, war am Anfang schwierig, aber dann schon eine gute Sache. Ja, voll cool. Ähm, du bist dann über die nächste Zeit, über ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr warst du dann bei uns ähm, und hast dort den, auch den Umzug hier in dieses Office hier über, miterlebt. Mhm. Ähm, und bis dann aber 
abgehauen von Lockout, wenn man das so sagen kann. Was ist denn da passiert? Das ist auch ein paar Leuten aufgefallen ja, bei den TikToks und haben gefragt, hey, wo ist ein Juni hin? Warum sieht man den denn jetzt nicht mehr in den TikToks? Das war ja, wann war das? Äh, puh, das weiß ich selber gar nicht mehr so genau. Das ist eine Zeit, die habe ich verdrängt. Äh, dummes Kapitel <lacht> in meiner Geschichte. Ähm, ja, nee, also ähm, um es Ganz einfach zu sagen, ich habe ein Orientierungssemester gemacht, habe einfach gedacht, hey, jetzt war schon mal in der Unternehmenswelt ein bisschen drin, hast da schon mal ein bisschen geschnuppert und habe halt einfach gedacht, ich könnte währenddessen noch irgendwo anders ein bisschen reinschnuppern und halt eben ein Orientierungssemester in, an der Hochschule in Esslingen habe ich dann angefangen. Ähm, genau, und dann habe ich gedacht, so ja, wird schon eine coole Sache und man kann das äh, so nebenher laufen lassen und dann ist es aber äh, irgendwie alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen äh, und war dann doch alles gar nicht so, äh, wie ich es mir geplant habe und dann war das halt eben so, dass ich mich dann für die kurze Zeit halt eben dann äh, auf der Seite des Studiums war, habe das dann ausprobiert ähm, und habe dann aber wieder den Weg zurückgefunden, weil es dann <lacht> doch nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe äh, und doch nicht so meine, meine Richtung Genau. Ja. Wie, wie war das? Was für ein Orientierungssemester war das? Und was ist nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, also äh, im Prinzip, ähm, Orientierungssemester heißt, äh, man kann sich an der Hochschule ähm, verschiedene Studiengänge anschauen, verschiedene Module anschauen äh, und dann hat dann sogar noch so ein bisschen so Orientierungszusatzprogramm. Ähm, mhm. Und ich habe mir viel Wirtschaftsingenieurswesen angeschaut. Ähm, das, aber, was der Jonas auch äh, angefangen hat zu studieren, ne? Echt? Wo, wo ich meine, dass es das Wirtschaft Wirtschaftsingenieur gewesen sei. Ich habe immer gedacht, er macht was, irgendwas mit Management. Also, aber ich bin mir auch nicht sicher. Es kann schon gut sein, dass er, dass er das gemacht hat. Ähm, genau, habe mir das halt eben angeschaut. Und so inhaltlich fand ich das auch eigentlich ganz interessant. Ähm, aber warum ich dann auch schlussendlich den Weg zurückgefunden habe, weil äh, uns ist ja, wir haben so ein, äh, wir haben ein leanes Unternehmen. Äh, wir haben äh, ein Morgenmeeting, äh, was uns quasi auf den Tag vorbereitet. Wir haben eine, eine halbe Stunde, wo wir ähm, Sachen standardisieren, Sachen aufrollen. Ähm, äh, Prozesse optimieren ähm, mhm. und eben genau dieses Prozess optimieren, ähm, dann kommst du da in eine Einrichtung, wo die Prozesse halt alle schon 100, 100 Jahre alt sind oder so. Wie meinst du jetzt die Uni oder Nee, wie? nicht die Uni an sich, die war schon cool und äh, die Leute waren cool, aber die Prozesse und die, wie, wie so Studium und Schule äh, abläuft, ah, das ist aha. ja seit 150 Jahren das Gleiche. Ja, also klar. hat sich halt überhaupt nicht geändert und dann kommst du äh, aus einem Startup äh, mit mega geil motivierten Leuten äh, in eine Einrichtung, da wo die Prozesse uralt sind, ultra uneffektiv, äh, mit manchen Professoren, wo halt dann auch nicht so mega motiviert sind oder so, ähm, kommst du da hin, und macht halt keinen Spaß und dann sind Leute um dich herum. Ich habe mich irgendwie in der ersten Vorlesung, wo ich dann war, hat der, hat der Professor halt irgendwas erzählt und ich war es halt gewohnt, von Lockhart eben, ich will alles immer direkt verstehen, ich muss es verstehen, hm. weil ich sonst halt eben die, die Aufgaben nicht richtig machen kann und nicht halt am Ende nur eine Prüfung schreibe und eine gewisse Prozentzahl erreichen. Hm. Und deswegen habe ich dann einfach nachgefragt, so hey, hey, wie ist das denn so? Und habe so um mich rumgeschaut, habe so gedacht, so die anderen müssten das jetzt genauso machen, ja. müssen genauso nachfragen. <lacht> fragen so, hey, was geht da eigentlich ab, was labert der für den Müll und so, der hatte selber, habe ich auch den Eindruck gehabt, der hat selber gar nicht so richtig Ahnung gehabt, okay. ähm, aber die haben halt, oder die anderen hat es halt irgendwie nicht so interessiert und ich habe mir jetzt also gedacht so, was geht hier eigentlich ab, die wollen es doch später als Beruf machen, ich will mir das mhm. eigentlich nur anschauen, aber trotzdem interessiert es mich und so dieses ganze mhm. Umfeld, diese, dieses Klima und diese Prozesse, die, die haben mir halt nicht so zugesagt, da habe ich mir gedacht, ey, das hier ist schon, schon eine bessere Sache. Ja, das ist interessant, weil das habe ich auch ähm, bei mir im Studium erfahren, oder in den ersten Semestern, oder man wird ja dann selber auch so nach dem Ding, im Endeffekt muss man einfach die Prüfung schreiben. Und wir hatten auch eine, die, muss ich vorstellen, mehrere hundert Leute in einem Vorlesungssaal und dann meldet sich immer eine Hand, die dann halt sie meldet und ja, okay, äh, Frage dazu und nach dem fünften Mal ist es dann irgendwie komisch und nach dem zehnten Mal geht ein Raunen durch den Raum, wenn die gleiche Dame wieder ihre Hand hält, hebt oder so. Dabei ist die einzige Sache die, hey, die Person hat es verstanden. Man ist gerade an der Uni, um Sachen zu lernen, um ähm, in, geht in die Vorlesungen, weil man dort nachfragen kann. Sonst könnte man genauso gut einfach Online-Vorlesungen machen. Was ja schlimm genug jetzt tatsächlich gang und gäbe ist und ähm, Leute gar nicht mehr in äh, Vorlesungen reingehen, wenn sie die gleichen Sachen auch aufgezeichnet zu Hause reinfetzen können. So. Mhm, mh. Von dem her, ja, ich sehe Vollgas, die, die Problematik dahinter. 
Ja, bei mir war es auch so, dann irgendwie der Professor hat mir dann hat mich dann auch richtig spüren lassen, dass er mich ein bisschen scheiße findet, weil ich so viel frage. <lacht> weil gefragt. ich habe dann, hab dann auch auf dem Gang dann halt mit, mit Leuten aus älteren Studiengängen über den Professor dann geredet und die haben dann auch so gesagt, so, ja, das ist immer so, der hat eigentlich gar keinen Bock, äh, der macht halt so seine Folien, äh, lässt er so vor und da waren dann immer einfach nur so ein paar Lücken in den Folien und da musstest du dann einfach ein Foto machen. Das heißt, das einzige, der einzige Grund, warum du in der Vorlesung warst, damit du manchmal, wenn du siehst, oh, da fehlt irgendwas, musstest du ein Foto machen, damit du am Ende die, das ganze Skript hast und dann sagt er dir in der letzten Stunde vor der Prüfung, was aus dem Skript rankommt und dann lernst du genau das und dann hast du eine safe Note, Aha. der ist happy, muss nichts Schlimmes machen äh, und du bist happy, äh, aber es war halt für mich einfach nichts Ding und deswegen mhm. wollte ich da nicht meine Zeit aufwenden, äh, wenn ich mir gedacht habe, ey, ich kann das gleich hier neue Sachen lernen, neue Themen kennenlernen. Genau. Hast du dann das ganze Semester durchgemacht oder bist, hast du dann selbst das Orientierungssemester abgebrochen? Ja, das habe ich natürlich äh, dann auch nach, äh, keine Ahnung, zwei Wochen oder so ähm, äh, abgebrochen. Oder was heißt abgebrochen? Ich bin halt dann immer weniger hin, manchmal nur vormittags und so. Hab dann auch so gedacht, so ja, was, was geht denn eigentlich ab ähm, und so. Und äh, dann habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, was ich denn machen will. Äh, und mein Bruder war zu der Zeit in Amerika ähm, mhm. und der hat dann ein Praktikum gemacht. Ein drei Monate langes Praktikum hat mhm. er da gemacht äh, in Washington. Ähm, und wir haben auch Freunde, äh, der Franz, der Franz Greider, kennst du ja natürlich auch, äh, haben, kennen wir natürlich auch in äh, Amerika. Und da ich, hat mein Vater so nebenbei gesagt, ja, wir ich auch nach Amerika bei irgendeiner so Familienfeier. Und dann ich so... Ja, warum nicht? <lacht> Geil. Äh, und dann ähm, habe ich den Schuss gefasst, bin nach Amerika ähm, für zwei Wochen. Äh, war auch eine wilde Sache, weil ich habe zum Beispiel mein Visa, Visum dann erst ähm, ein paar Stunden vorher beantragt, bevor ich mich in den Flieger gesetzt habe. Und eigentlich ist die Frist drei Tage, wo man das machen muss. Also ja, klar, war, die müssen das auch zulassen. Ja, so. ja, ja. Aber dann halt, keine Ahnung, ich hatte halt eigentlich nur Glück, dass sie es halt schnell beantwortet haben, weil wenn nicht, wäre ich halt einfach nicht in Amerika reingekommen. Ja, aber Flug wäre halt trotzdem schon gemacht gewesen. Genau, dann wäre ich wahrscheinlich da direkt vor der Grenze nicht erwarten müssen, bis die es approven. <lacht> und so, und ich hab, hatte da auch ultra Stress und so, aber war mega geil. Äh, mega geile Erfahrung. Äh, hatte auch in Amerika eine mega wilde Zeit. Hast du den Bruder besucht? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich war als erstes in New York und dann haben wir so ein bisschen Rundreise gemacht nach äh, Boston und nach Washington äh, und viele in New York. Äh, war eine mega geile Zeit. Äh, coole Kultur. Natürlich auch viel Mul Müll und viel Fast Food. Äh, <lacht> aber ich meine, ist eine mega geile Sache, inspirierende Sache. Und dann bin ich wieder hergekommen mit äh, frischer Inspiration und äh, jetzt bin ich wieder hier, genau. Das war direkt danach, äh, nach deinem Amerika-Trip, das ist ja auch ein, wie sagt man, äh, ein, sozusagen dein Auslandssemester äh, oder Auslandserfahrung gewesen, das, was man nach dem Abi äh, macht. Also, meinst du, das, das hat dir den letzten Ruck gegeben, zu sagen, okay, was will ich eigentlich vom Leben oder? Ja, ja, würde ich, würd ich schon sagen, da, dann war es halt irgendwie so am Anfang... Ich, ich sag's auch ganz offen ehrlich, äh, nach diesem Studium und so weiter und mit diesem Umfeld und mit der Sache, die da nicht so ganz geklappt hat äh, und ähm, ich, bin ich dann schon auch so in ein kleines Loch eingefallen, kann man sagen. Dann war mhm. dann schon auch viel zu Hause und fand halt ein paar Sachen kacke und war ein bisschen unzufrieden mit mir selber. Und dann in Amerika äh, war das dann irgendwo so, ich war dann auch gar nicht mehr so viel im Sightseeing, sondern ich habe einfach meinen Laptop genommen, mein MacBook, äh, bin in einen Kaffee reingegangen und die haben da so eine Kaffee-Flatrate und da kannst du so einen Probemonat machen und dann kriegst du da die ganze Zeit kostenlose Getränke für den einen Probemonat und danach musst du halt 20 Euro zahlen, kriegst auch kost die ganze Zeit kostenlose Getränke. Hey, wie geil. Und bin dann in diesem Kaffee dann eigentlich nur drin gehockt und so weiter äh, und saß vor meinem Laptop, habe neue Sachen ausprobiert, habe mich, äh, hab mich inspirieren lassen, äh, habe mir Sachen aufgeschrieben, was ich denn machen will und währenddessen richtig viel Cola Zero gesoffen. <lacht> äh, die ganze Zeit am Automaten und die Leute haben mich schon dumm angeschaut und so, aber für mich war das einfach nur mega geil. Dann irgendein Podcast dazu und dann habe ich mir gedacht so, hey, was willst du machen im Leben und dann... Aktiv also auf die Suche gegangen, was, was du eigentlich vom Leben willst. Ja, ja, kann man schon so sagen. Ja, geile Sache. Das klingt so, wir reden hier drüber und, äh, und, und lässt dann voll übers Studium ab und Uni und das weiß ich was. Ähm, ich meine, ich habe ja auch drei Jahre studiert gehabt und muss sagen, ich sehe alles, was du gesagt hast. Ich sehe aber genauso, dass äh, Studium einem viel bringen kann, wenn du ein, ein Semester, also ich meine Konstantin zum Beispiel, der hat zwei Studiengänge gemacht und ist voll drin aufgegangen und sagt, jetzt ist genug, jetzt äh, will er in die Arbeitswelt gehen. Also man muss es immer abwägen und ich würde auch niemals jemandem raten, der äh, ein Studium gerade hat und sagt, damit ist er nicht zufrieden, ähm, ohne einen Drive für was anderes, einfach so, ah, okay, das passt jetzt gerade nicht, ähm, jetzt schmeiße ich das Studium damit aufzuhören, weil wenn du jetzt schon keinen Drive während des Studiums für was anderes hast und sagst, hey, da draußen gibt es was, worauf ich viel mehr Bock habe und eine grobe Idee hast, was das denn sein könnte, dann ähm, wirst du auch nach dem Abbrechen des Studiums nicht diesen Drive finden. So. 
Also deswegen, äh, gerade wie bei dir, dass du gesagt hast, hey, okay, Studium ist, ist irgendwie nicht das, gibt mir nicht das, aber ich habe gesehen, bei Lockhart geht es so und so, da draußen gibt es noch mehr andere Möglichkeiten und dann darüber dahin zu gehen. Ja. Finde ich stark. Ja, also eben, ich, ich sage es auch, äh, gerade ist es halt einfach so, das Lernen ist ja auch eine ganz andere Sache. Bei dem hm. Studium äh, lernst du halt eben eine große Palette, da hat irgendwer sich überlegt, das und das und das sollen die Leute lernen äh, und dann lernst du halt eben genau das. Ähm, und hier ist es natürlich so, du lernst eigentlich nur das, was du direkt brauchst. Hm. Das heißt, du entscheidest dich, hey, ich habe das und das und das Projekt und äh, dafür lernst du dann die Sachen. Und dann ist es natürlich extrem effektiv, weil die Sachen, die du lernst, die wendest du dann auch direkt an. Hm. So ist es beim Studium nicht. Äh, ja. Und deswegen ist es halt eine effektive äh, Sache, das Studium und so weiter. Kann, kannst richtig schnell richtig viele äh, Sachen lernen. Beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass eher so ein Kennenlernen. Also es ist nicht so, dass du dann, keine Ahnung, du lernst irgendwas und dann äh, hast du diesen Skill, so wie es jetzt bei uns zum Beispiel der Fall ist, du hast ein Problem, du äh, lernst, wie du dieses Problem löst und weil du es direkt angewandt hast, ähm, behältst du halt diesen Skill. Mhm. Und im Studium ist es eher so, das und das und das gibt es, das habe ich jetzt auswendig gelernt und nach, keine Ahnung, einem halben Jahr ist es eh wieder vergessen, aber wenn du dann im Arbeitsalltag bist, dann erinnerst du dich, ah, da war ja mal was im Studium. Also es, es geht nicht so richtig drum ums Lernen, sondern mhm. darum, habe ich gemeint, eher kennenlernen. Ja, als das sehe ich absolut. Ich finde auch immer auch irgendwie so, äh, zum Beispiel jetzt dein Dad, äh, der Johannes oder Konstantin, ja. die haben ja beide so, ähm, so Ingenieursrichtung äh, studiert. Ich finde aber, die haben so eine richtig ähnliche Denkstruktur. So mhm. die Denkstruktur und so weiter, ähm, das habe ich neulich auch mit dem Aaron gelabert, die Denkstruktur, die wird dann, ähm, die ist ganz anders beim Aaron. Beim Aaron ist so irgendwie ein bisschen alles so Chaos, mega geil, äh, aber ein bisschen Chaos. Und ähm, beim Konstantin oder beim Johannes ist, dann, ist es schon eher so gelernt und äh, strukturiert, wie gehen wir vor. Ja, und man weiß eigentlich alles, das ist schon ein bisschen was anderes. Aber ja, ja. muss jeder seinen Weg finden. Ja. Definitiv. Ich glaube aber auch, dass der Aaron, ähm, der, der wäre, also mein Vater und der Konstantin sind ja beide Maschinenbauingenieure und mhm. haben das gelernt. Und der Aaron, ich weiß nicht, ob er, also der hat Interesse für Maschinenbau, mhm. aber ich weiß nicht, ob er in so einem Studium glücklich wäre. Könnte ich mir auch schwer vorstellen, ja. Er ist halt schon eher der Kreative, der halt dann auscheckt und dann, was ich, die Produkte und so. Und sowas braucht es natürlich. Safe. Genauso braucht es äh, Maschinenbauer, die dann ein A und auch mal bremsen und sagen, hey, okay, so und so mhm. äh, funktioniert die Sache und kommen auf Lösungen. Ja. Ähm, die der Aaron gar nicht kennen kann, weil mhm. er eben nur die Sachen, die gerade relevant sind, äh, kennenlernt. Ja. 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 Doch, sind auf jeden Fall ein geiles Team, würde ich sagen. Ja, ja definitiv. Ergänzen sich gut. Engineering Team. Ja, genau. <lacht> Und wie war's dann? Dann bist du, hast du dich entschieden, wieder hierher zu kommen. Mhm. Das war dann vor zwei Monaten ungefähr. Ja, ja, ich denke, das kommt hin, zwei Monate. Ja. Und dann hast du gesehen gehabt, oder in dieser Zeit ist ja viel passiert, in der du dann weg warst, sind ähm, einige Leute dazugekommen, Hülle der Löwen war mhm. und ähm, du bist zurückgekommen und hast nicht mehr den Job Mann für alles gehabt mhm. oder er hat sich halt ein bisschen geändert. Erzähl mal, wie es denn jetzt ist. Ja, also irgendwie dann auch so in der Zeit, ähm, wo ich dann über Sachen nachgedacht habe, bin ich dann schon noch irgendwie mal in, zu locker zurückgekommen und ich habe auch in, dann in diesen Cafés oder im Flug oder so, habe ich so viele Ideen bekommen, die ich bei Lockhart umsetzen wollen würde. So viele Ideen gehabt, wie man äh, Prozesse oder so optimieren kann. Sachen, die, die ich cool finden würde, die, die es bei Lockhart irgendwie so noch nicht hat, die ich umsetzen könnte. Ähm, und habe gedacht, hey, da muss ich hin ähm, und dann bin ich hier zurückgekommen äh, und ich denke, dieses Mann für alles, wir sind in gewisser Art und Weise immer alle Mann für alles, weil bei mhm. uns ist es schon auch so ein familiäres Ding und jeder hilft dem und so weiter und ich habe meine Nase schon auch bisschen, äh, ich weiß nicht, bisschen äh, oder bei den Kunden, bei den Jonas, äh, mit dem Jonas, äh, bei den Operations, bisschen dann auch so kleine Optimierungsdinger, dann auch schon Richtung so Engineering-mäßig, äh, mäßige, mäßige mhm. Sachen und so weiter. Ich denke, ich habe immer noch meine Nase in allem und ich denke, das ist auch ein bisschen so das, was mich auszeigt, äh, auszeichnet, so ein kleiner Allrounder oder so würde ich äh, würde ich nennen, aber der Hauptfokus habe ich dann schon gesehen, so hey, so Prozesse optimieren, neue Programme auschecken und so weiter, das ist schon das, wo ich, äh, wo ich mich aktuell am wohlsten Wohlsten viel. Genau. Also breit aufgestellt in verschiedenen Bereichen. Mhm. Ähm, viele der Optimierungen, auch die Optimierung dieser Woche, also jetzt, wenn ihr den Podcast hört am Sonntag, die ist auch von dir. Das wird, welche Optimierung wird sein? Das ist die mit der Box, wo wir, ähm, wo diese, wie heißen sie jetzt, diese das Füllmaterial rauskommt. Ah, ja, 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 ja. ja. ja die, die bedarf auch noch ein bisschen äh, Optimierung. Also da äh, könnte es vielleicht noch ein zweites Update dann irgendwann mal geben oder so, aber äh, an sich das System steht, ja. Okay, geil. Ja. Und ein anderer großer Bereich, also einmal Prozessoptimierung, 
Ähm, da kommen geile Ideen von dir. Und der andere Bereich ist ja der mit dem Jonas zusammen, die, der Kundensupport. Mhm. Das ist ja ein maßgebender äh, Bereich und ich bin jedes Mal äh, hin und weg, wenn du ans Telefon rangehst und wie mhm. du mit den Kunden redest. Mhm. Bei mir ging es in der Vergangenheit immer so, oder als ich noch relativ äh, jung war, waren Telefonate für mich so ein, ah, okay, fuck. Jetzt musst du uns Telefonate aufgeschoben und jetzt musst du mit irgendeinem Arzt reden oder sonst irgendwas mhm. voll äh, aufgeschoben. Und mit dir, wenn, wenn ich, ich habe mir gedacht, hey, wenn ich anrufen würde und dann direkt zu jemandem wie dich am Telefon hätte, wäre das Anrufen überhaupt kein anderes, also überhaupt kein Problem gewesen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen vom Kundensupport, wie es da so ist. Ja, erstmal erst danke für das Kompliment. Äh, freut mich natürlich, wenn dir, wenn dir meine Art äh, am Telefon gefällt. Ähm, ja, ich denke, das war auch äh, so viel äh, Trial and Error, einfach viel ausprobieren und ich habe mir auch bei den, also am Anfang, mein erstes Mal, äh, ist auch eigentlich eine witzige Story, das erste Mal, wo ich ans Telefon gegangen bin, war direkt, äh, äh, wo was mit Snox war. Ähm, da hat ir irgendwer von Snox oder so hat angerufen und da bin ich rangegangen ans Telefon mit äh, Hallo Jonathan am Apparat. <lacht> Geil. <lacht> und die, und äh, die, die, die Dame, die mich die da angerufen hat, die war mega nett und so, aber hat sich halt ein bisschen über mich, über mich witzig gemacht, weil ich halt äh, über mit dieser altertümlichen Begrüßung äh, da hingegangen bin. Ja. Und dann habe ich irgendwie zwei, zwei Nächte schlecht geschlafen, <lacht> weil, die, weil die mich da so ein bisschen, äh, oder weil ich dann selber gedacht habe, hey, so gern sich weitergehen. Und aber dann, die hat es raushängen. Lassen, ja, oder die hat schon so gesagt, das habe ich jetzt auch schon 20 Jahre nicht mehr gehört oder <lacht> so. Irgendwie sowas hat die da gesagt und so. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ja, fuck und so, muss nicht, so soll man dann vielleicht doch nicht ans Telefon gehen. Und dann halt auch äh, Gedanken gemacht. Ich bin allgemein so ein Typ, ich mache mir halt dann schon Gedanken über die Dinge, die ich mache. Und wenn halt einfach äh, ans Telefon gehen äh, eine Sache ist, die ich halt auch einfach täglich mache, mhm. äh, dann muss, will ich auch natürlich, habe einen gewissen Anspruch, äh, will ich stolz sein auf meine Arbeit äh, und will äh, gut ans Telefon gehen und da den Kunden ein gutes oder unsere Community da ein gutes Erlebnis bieten. Wie ist das dann? Hast du dir dann ähm, so, so, wie sagt man, Wortschnipsel überlegt, die du dir, äh, die, die du sagst, wenn du rangehst oder so? Ja, ich denke schon, äh, da es sind eigentlich schon auch immer die gleichen Probleme, äh, die gleichen äh, Anliegen, die gleichen Fragen. Natürlich, äh, ich bin immer offen für Neues und es gibt natürlich immer besondere Sachen, aber so einfach, wenn man die gleichen Gespräche schon mal hat, dann weiß man einfach, äh, manche Formulierungen liegen einem einfach ein bisschen besser, mhm. manche Formulierungen äh, gehen ein bisschen besser und natürlich auch dieses, ähm, dieses Verständnis für den Kunden. Äh, das ist halt eben sehr wichtig, äh, sich in den Kunden reinzuversetzen. Ich meine, Telefon, äh, Telefongespräche sind nicht das einzige äh, Kunden, Kundenbereich, den ich mache. Äh, natürlich ja. auch jetzt mit Simon, äh, und dann mhm. hoffentlich bald auch äh, mit dem Community Manager. Äh, deswegen, äh, wenn ihr das seht, äh, gerne bewerben äh, bei uns. Wir suchen jemanden für unser Team, äh, <lacht> mit uns zusammenarbeitet. Äh, genau. Genau, mit dem Joni, mit mir und äh, Jonas und Simon werdet ihr, wird dieser Community Manager, wirst du äh, ja. am meisten zu tun haben. Ja, ich denke, es äh, ist eine mega geile Sache. Ähm, Haben mir natürlich auch über, überlegt, ob ich äh, dann so eher in die Richtung gehen möchte. Äh, aber, aber dann halt schon gemerkt, dass Operations und so weiter, dass äh, das bisschen mehr so meine Richtung ist. Aber natürlich, ich mache den Kundensupport, mache ich trotzdem noch mega gerne, einfach den Leuten, Leuten helfen und da auch dieses, äh, diese Formulierung auschecken und einfach so, äh, ich bin so ein kleiner Optimierer, ich will halt eigentlich eigentlich immer so, schon so, ich weiß, dass es das Perfekt, den ich gibt und das habe ich auch mhm. bei Locker dann hart, ge, hart gelernt und so weiter <lacht> und wir haben uns da ja auch schon ein äh, paar philosophische Morgen, äh, Morgenmeetings drüber gehabt, ja, äh, aber so, so nah rangehen wie möglich, äh, wenn ich schon die Sache eh mache, äh, will ich eigentlich schon machen äh, und deswegen so einfach die Formulierung, einfach noch ein bisschen, vielleicht einfach, dass man noch ein äh, Wort rauslassen kann, dass es noch ein bisschen schneller geht, ein bisschen zügiger, die Kommunikation, dass sich die Kunden es lesen, ähm, hey, ja, die Mail, ich verstehe das, klar und so weiter. Möglichst schnell zu den Informationen, bevor man Larifari genau. äh, eine riesige lange Mail zusammenschreibt. Ja, und ich, ich meine, ich lese ja auch viele Mails, ich weiß, was gut und was schlecht ist. Ja. Äh, lernt man natürlich dann, äh, dann eben doppelten Wege natürlich äh, sehr schnell äh, und äh, macht es immer noch mega gern, äh, betreut es gerne, aber ähm, sehe mich da langfristig einfach nicht so. Wie? Genau. Aber wie ist es denn, wenn du ähm, regelmäßig ans Telefon gehst? Was sind denn da, was sind denn die, die, die verrücktesten Gespräche, die du bisher führen durftest. Mhm. Was rufen da denn für Leute an? Ja, also es gibt natürlich schon äh, alle Extremen. Es gibt natürlich äh, un, äh, unfreundliche Leute, die dann sagen so, hey, äh, finde ich voll kacke, was ihr macht. 
versteht man dann meistens nicht so richtig. Dann gibt es aber natürlich auch die, die, äh, die Leute, die es ultra geil finden, die es vielleicht sogar ein Stück zu geil finden und dann <lacht> halt auch so sich nicht trauen zu sprechen oder so. Oder wo dann ganz mhm. aufgeregt sind und äh, fast äh, Schnappatmung bekommen und so weiter, wo man dann auch sagen muss, hey, äh, ganz ruhig. Äh, aber gibt auch äh, mega witzige Sachen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wenn ihr anruft, äh, ihr dürft mich gerne duzen beim, äh, beim Telefon. <lacht> ihr müsst mich nicht siezen. Ich bin noch relativ jung. Ähm, genau, oder auch äh, dann rufen irgendwelche, irgendwelche größeren Unternehmer oder so an, einfach Leute aus größeren Organisationen, die, keine Ahnung, irgendwas zu TikTok wissen wollen oder so. Da hatte ich jetzt äh, neulich jemanden, der mich echt beeindruckt hat von irgendeiner so irgend so Plattenfirma oder so. Äh, echt eine coole Sache, ähm, denke ich, wo ich dem ein bisschen weiterhelfen konnte. Ähm, ja, da wo ich mich eigentlich aber am meisten noch vielleicht noch ein bisschen schwer tue, ist, äh, wenn ich dann jemand, äh, wenn ich dann jemand anderes anrufen muss, äh, dann wieder diese eher diese förmliche Art äh, wieder zurückzubekommen. Mm. Weil immer wenn ich Leute anrufe, dann äh, will ich die immer duzen. Äh, nee. Und äh, dann äh, duzt sich irgendwelche krassen Leute oder was heißt krasse Leute, aber halt. Äh, wo in man dem, halt nicht duzen sollte. Wo man halt nicht duzen sollte. Und dann so, ja, du, ähm, sie äh, und so. Und dann äh, ist schon eine witzige Sache. Ähm, genau, aber da, da findet man eigentlich alles querbeet, mega coole Sachen. Natürlich auch manches, äh, manche Sachen, die, die dann schwierig für einen sind oder so, irgendwelche irgendwelche Anliegen, die dann nicht, nicht so easy zu handeln sind oder so. Oder Sachen, wo einfach blöd gelaufen sind. Mhm. Ähm, aber ja, mein. Da gibt's alles. Wie ist es mit dem Kundenfeedback? Also wenn da was äh, kommt, also äh, natürlich sind die meisten Leute, die anrufen, wär, kommen ja wahrscheinlich mit irgendeinem Problem. Mhm. Ähm, also du hast vorher angesprochen, da gibt es schon einige Hater, die ähm, also konstruktiv los ähm, haten. Mhm. Gibt aber sicher auch äh, begründete, ähm, begründete Kritik. Wie geht man damit um und äh, lernt man daraus? Die begründete Kritik... Ähm ist eigentlich immer relativ ähnlich tatsächlich äh, und ich führe deswegen auch e eigentlich relativ oft relativ ähnliche Gespräche, ähm, weil die Probleme, die konstruktiv geäußert wurden, die kennen wir und an denen arbeiten wir, die können mhm. wir aber einfach nur noch nicht so schnell umsetzen äh, und deswegen kommt immer weiter die konstruktive Kritik rein und wenn wir konstruktive Kritik bekommen, dann schauen wir auch, dass wenn die konstruktiv ist, konstruktiv sagt ja dann automatisch, äh, automatisch dass die begründet ist und äh, dass die auch gut formuliert wurde und dass sie umsetzbar ist und Sinn macht, mhm. Äh, dann möchten wir die natürlich umsetzen äh, und äh, deswegen ist es dann, kann ich dann einfach nur sagen, ein bisschen Geduld oder hey, wir arbeiten dran, ähm, aber ich denke, wir, wir haben da schon so unseren Weg, wie wir damit umgehen können und versuchen halt so schnell wie möglich irgendwelche Optimierungen oder so zu machen und mhm. kommen da schon zu einem guten Weg. Was ist denn gerade die häufigste Frage von den äh, Kunden. Ich würde wahrscheinlich schon noch sagen, dass es das MagSafe-Modul ist tatsächlich. Weil, ah, immer äh, noch. Ja, immer noch MagSafe oder wieder MagSafe-Modul, kann mhm, man ja sagen. Mhm. Ähm, ja. Um die Leute einmal abzuholen, wir haben Anfang diesen Jahres einmal das MagSafe-Modul rausgebracht. Damit konnte man ähm, das Lockhart Wallet magnetisch an die Rückseite von neueren iPhones befestigen, an diesem Magnetring, den die da eingebaut haben. Allerdings hat das nicht so gut gehalten, wie wir es uns vorgestellt haben ursprünglich, weil das einfach durch Scherbewegungen, also wenn das Wallet nach unten am Handy entlang gezogen wird, zu leicht weggegangen ist. Das ist einfach äh, der physikalischen Eigenschaften von Magneten geschuldet, weil äh, die in die Richtung ähm, leichter weggehen und die Magnete einfach nicht stark genug sind im iPhone sowohl als auch im äh, Wallet. Deswegen muss da eine neue Lösung her. Wir arbeiten schon oder Aaron und das Engineering Team arbeitet auf Hochtouren bereits daran, das als neues Modul in den kommenden Monaten rauszupacken. Und das ist jetzt immer noch im Gespräch oder wieder? Ja, es ist, ist, ist absolut. Also der, wie du es gerade gesagt hast, auch dann die Leute abzuholen, äh, was haben wir denn mit dem äh, Maxif-Modul gemacht und so weiter. Das habe ich auch schon äh, sehr vielen Leuten äh, gesagt. Äh, und hm. ja, ich kann da auch einfach nur sagen, hey, äh, ich habe ja natürlich dann auch schon ein paar Prototypen gesehen und so weiter. Äh, bisschen mit Aaron dann auch meine Ideen geäußert oder so. Ähm, ich denke, äh, ich, ich finde die mega geil, die Lösung, die da kommen wird. Ja, aber ich kann natürlich dann immer nur sagen, hey, äh, bisschen Geduld wird kommen, wird aber auch dann eine richtig geile Lösung kommen. Also ich denke, wenn es wiederkommt, dann wird es auch äh, einfach eine richtig coole Sache. Ja, safe. Ja. Also so ein gutes, so einen guten Magnethalterung äh, habt ihr noch nie gesehen. Ja, <lacht> ja, sage ich auch immer, glauben mir die Leute dann immer nicht, aber <lacht> ja, ja. Sehen wir dann in ein paar Monaten. Ja. Wie ist es denn generell bei dir? Du bist ja nach dem Abi dann rausgekommen, also um das nochmal aufzurollen, nach dem Abi rausgekommen, ähm, hast gedacht, hey, bei Lockhart ist es eigentlich eine geile Sache, ich check das mal aus, mach da mein, ähm, wie sagt man, Orientierungsjahr oder Gap Year, wie man so schön sagt, aber dann musste ich schon studieren gehen, bist dann studieren gegangen, hast gemerkt, so, hm, so richtig Bock macht das mir nicht, bist wieder hier, was ist denn 
dein langfristiger Plan? Hast du einen langfristigen Plan? Kann man das mit Anfang 20 schon haben? Ja, also ich bin ja sogar noch ein Teenager. Also ich bin jetzt neulich erst 19 geworden. Ja, also ich, also ich, ich sage immer auch dann zu meinen Eltern und so weiter, oder wenn mich Leute fragen, äh, gib mir Zeit, äh, ich, ich werde schon meinen Weg finden. Äh, und ich mache halt einfach, äh, ich halt immer meine Augen offen, was jetzt so äh, der nächste Schritt ist, wie ich halt schnell an mein nächstes Ziel komme. Äh, und äh, wie du tatsächlich vorhin schon ein bisschen angesprochen hast, äh, mein, nächstes, äh, mein nächster Schritt ist wahrscheinlich, äh, ich hätte jetzt auch theoretisch ein duales Studium ja, ab dem Sommer, weil mein Gap hier neigt sich ja jetzt dann dem Ende zu. Mhm. Ähm, hätte ein duales Studium, aber das muss ich halt einfach absagen. Äh, mein anderer Plan ist jetzt aber tatsächlich, äh, dass ich ein Pfandstudium zusätzlich anfange. Ah. Äh, das heißt, äh, das ist dann wahrscheinlich bei der äh, IU, International University. Ähm, und was mich halt eben da so fas fasziniert ist, äh, ich kann die Themen mir raussuchen, die mich interessieren äh, und kann das alles in meinem eigenen Tempo lernen. Mhm. Ähm, und was auch cool ist, ich kann mir die eigenen Prozesse schaffen für die Sachen, wie ich die lernen will. Weil ich kriege mhm. im, im Endeffekt nur ein Material, wo alles drin steht, aber wie ich dann die Sachen lerne, das kann ich mir selber raussuchen. Und ich denke, das, äh, das ist der ausschlaggebende Punkt, äh, einfach dann auch zu lernen, wie lerne ich äh, irgendwelche Sachen. Mhm. Das wird mir dann später extrem weiterhelfen. Äh, ich denke, dadurch kann ich natürlich dann auch einen Abschluss machen, äh, was natürlich auch nicht mega wichtig ist, aber keine schlechte Sache, wenn man die hat. Definitiv äh, nicht. Aber auf jeden Fall eine andere, eine andere Sichtweise auf die Welt. Ähm, und ich denke, das ist so äh, der nächste Schritt in meinem Leben. Okay, ja. okay coole Sache. Ja. Das, weiß ich, fahre ich gerade zum ersten Mal, aber finde ich geil. Ja. Hast du schon eine Idee? Welche Richtung Fernstudium? Ja, also ich habe mir dann schon auch so gedacht, so ähm, was könnte es denn sein? Ich finde diesen technischen Bereich, äh, wie so ein bisschen das Engineering-Steam, äh, mhm. das finde ich mega interessant, wirklich mega interessant. Mhm. Äh, aber ich habe mir gedacht, äh, das wäre im Fernstudium wäre es schon schwer, weil wenn man dann äh, wenig auch, Praxis bezieht. Genau, wenn man, we wenn man dann auch wenig Leute um sich rum hat, die einem Sachen erklären können. Ich denke, äh, bei so Engineering-Themen oder so, äh, die, bräuchte ich dann schon auch Leute, die mit mir das dann zusammen machen, weil mhm. ich mir das nicht so gut selber beibringen kann. Äh, aber ich hatte in der Schule auch viel Wirtschaft und es hat mir viel Spaß gemacht und deswegen wird es dann wahrscheinlich so der Studiengang BWL und Management. Das wird mhm. wahrscheinlich dann der, der Studiengang, der okay. mich am meisten reizt. Geile Sache. Und dann halt direkt Praxiserfahrungen im Startup sammeln. Ja, absolut. absolut ja. Ich denke, für dich ist es ein richtig geiler Weg. Ähm, für andere weiß ich nicht natürlich. Ähm, also jeder hat sowieso seinen eigenen Weg. Ähm, ich denke aber, die Vorteile von einer Uni oder dass man dort von Leuten umgeben sind, so wie du es gerade gesagt hast, ähm, sind in bestimmten Studiengängen natürlich schon überwiegend. Ähm, aber so wie du es machst, hier ja. finde ich eine geile Sache. Ja, genau. Ja, ich finde halt einfach, das Umfeld hier, das tut mir halt einfach mega gut mhm. und ich habe auch, keine Ahnung, das Umfeld hat mich halt irgendwie richtig, richtig weitergebracht, persönlich, aber halt auch eben, wie ich meine Arbeit angehe und so weiter, das hat mich unglaublich geprägt, unglaublich weitergebracht, die ganze Struktur hier, die Leute, die hier sind, alle sind da, alle sind motiviert, alle haben Bock drauf, natürlich gibt es auch hin und wieder ein paar Sachen, die, wo man dann aneinander gerät oder so, oder einfach Sachen, die nicht so gut laufen, da muss man eine Lösung finden, aber im Grunde genommen ist es eine mega geile Sache und ähm, ich finde das Umfeld hier halt geiler und ich denke, das ist geiler, als ich es an der äh, oder so haben könnte und deswegen war halt eben der Trade-off, ich möchte hier das Umfeld behalten, aber dann die Zeit, die man dann quasi im Studium dann auch als intensives Lernen selber dann äh, machen verbringen würde, die mache ich dann halt trotzdem einfach zu Hause, mhm. aber die macht man ja beim Studieren oder so dann auch nicht mit den anderen zusammen. Genau. Ja klar, lernen ja. muss jeder für sich selbst. Eben, ja. Da werden sich sicher viele Leute aus der Community freuen, dass du noch weiterhin bei uns bist mhm. ähm, und vielleicht mal wieder in einem Podcast äh, ja? vorbeischaust. Ja, hat mich gefreut, war mega. Ja. Am Ende, ich habe nämlich kurz eine halbe Stunde bevor es ähm, hier losging mit unserem Podcast, einmal eine Story gemacht und einmal gefragt, was denn die Community für Fragen an dich hat. Mhm. Die würde ich jetzt einmal mit dir durchgehen, denn innerhalb dieser halben Stunde sind echt einige Fragen rumgekommen. <lacht> okay, die nervigste Kundenanfrage. Die nervigste Kundenanfrage. Die nervigste Kundenanfrage. Gibt es so richtig nervige Kundenanfragen? Ja, ich, ich denke im, im Grunde nicht. Äh, Im Grunde sind eigentlich alle, alle Kundenanfragen sind begründet. Natürlich gibt es die Hater, aber ich, ich, die Hater zähle ich nicht mal. Oder Leute, die halt einfach Unsinn schreiben, die, mhm. die äh, zähle ich gar nicht mit. Äh, und ich denke dann, die nervigste Kundenanfrage ist eigentlich nur, äh, wenn halt irgendwie Leute denken, die wüssten, wüssten Sachen besser mhm. äh, und könnten mega einfach uns äh, quasi Sachen bei uns äh, 
ja irgendwie besser machen, die, die kommen dann halt her mit dem Selbstverständnis, hey, wenn ich das machen würde, das lassen die da auch richtig raushängen, ja. wenn ich das machen würde, würde ich es zehnmal geiler machen ja. und ich denke, wir, wir geben uns da täglich, täglich Mühe und so weiter und wenn man dann so eine Nachricht bekommt, dann denkt man sich schon so, ja, ist jetzt nicht so die, die feine englische Art oder so, <lacht> ähm, aber im, im Grunde gibt es eigentlich keine, keine wirklichen nervigen Kundenanfragen, das ist schon eigentlich alles immer gut. Ihr seid eine super Community, super Anfragen, alles gut, ja. Was findest du an Lockhart am besten? Der Drive, der Drive, der ist schon am geilsten. Also man, jeder kommt hierher, keine Ahnung, da Aaron hat manchmal Zeiten, wo er halt einfach von morgens bis abends hier ist und so weiter und wenn ich dann mal am Wochenende irgendwas vergessen habe hier oder so, ich komme hierher und ich komme rein und zu 90% sitzt hier irgendwie jemand, weil er einfach so Bock auf die Sache hat und einfach das, äh, die... Die, die Idee einfach voranbringen möchte hm. äh, und äh, einfach dann hierher zu kommen, ist einfach immer eine schöne Sache ähm, und das bringt mich einfach nur persönlich immer weiter und man kommt nach Hause und hat dann auch irgendwie Bock, dann sein eigenes äh, Privatleben irgendwie äh, hm. geiler zu organisieren, geiler zu strukturieren, ein bisschen leaner zu machen oder so, da gibt es dann schon echt coole Sachen. Das ist auch was, was ich hier genial finde. Man sagt ja, was du bist der, die, die Summe der fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst und da wir hier halt von morgens bis abends bei Lockhart sitzen mhm. und nur von gleich gesinnten Leuten umgeben sind, die einfach Bock haben, was Geiles auf die Beine zu stellen, ist es genau das. Also, ja, mhm. kann ich nur so unterschreiben. Ähm. I Love Pferde 16 fragt, wie alt er ist, er, also wie alt er ist und ob er Single ist. Ernsthaft gemeint. Ähm, dazu kann ich sagen, ich bin jetzt äh, 19 Jahre alt, äh, seit einer gewissen Weile. Äh, mit 19 fühlt man sich tatsächlich auch schon, kommt man dazu, dass man sich alt fühlt. Also mit 18 <lacht> habe ich mich zum ersten Mal alt gefühlt, aber wenn es jetzt so auf die 20 zugeht, dann äh, fühlt man sich schon ein bisschen alt. Äh, aber nee, ich bin glücklich vergeben, deswegen, äh, ja, genau. Sorry, I love Pferde an dieser Stelle. Ah, ob er ein Instrument spielt. Spielst du ein Instrument? Ja, ähm, nicht nur eins. Äh, manche besser, manche schlechter. Äh, nee, aber ich spiele, <lacht> seitdem ich äh, vier bin, tatsächlich spiele ich Posaune. War eine sehr coole Sache. Ich habe dann immer schon im Kindergarten oder so beim Laternenfest gespielt und so. Er äh, macht es mega gerne. Meine Freizeit verbringe ich großteils damit, äh, eben halt Musik zu machen. Das ist äh, so ein bisschen mein Ding. Ähm, genau. Okay. Ja, geile Sache. Kann ich auch bestätigen. Joni ist ein guter Musiker. Danke. <lacht> Hast du schon mal einen Telefonstreich bekommen und wenn ja, wie sah der aus? Ja, ja, hatte ich tatsächlich. Das ist äh, den der gleichen Telefonstreich, das war so ein bisschen Karma. Ich kannte den aber, deswegen ist, hat er bei mir nicht gut funktioniert. Ähm, wir haben früher mal in der Mittagspause bei uns äh, im Gymnasium oder so, da war halt dann so die Zeit, eigentlich war immer Handyverbot, man durfte das gar nicht, ja. aber wir haben halt dann bei irgendwelchen Leuten angerufen, von, meistens bei Eltern von Klassenkameraden, die wir nicht so cool fanden und dann gibt es dann so eine App, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, aber das gibt es halt dann so vorgefertigte ah, Audiospuren ja, ja. Ähm, und so weiter von irgendwelchen Pizzalieferanten oder so ja. und dann äh, ja, dieser, die sind ja auch richtig, richtig gut und so weiter. Man hat eigentlich immer irgendwas, was man antworten kann. Dies ist dann äh, richtig viel fehlgeschlagene Kommunikation, weil, weil man halt die ganze Zeit immer nur das Gleiche sagt. Aber anscheinend ist äh, fehl, also diese Kommunikation fällt dann gar nicht so auf. Ähm, und deswegen ähm, ja, haben das halt Leute bei mir probiert. Aber diese bisschen metallischer äh, Klang und so weiter, ähm, habe ich dann direkt beim ersten Ding, habe ich mir gedacht, so ist äh, irgendwie schon komisch. Und äh, ich wusste dann auch, welche Fragen ich stellen muss, äh, damit man quasi, damit der äh, derjenige gegenüber keine Antwort hat. Ah, und dann kam mal okay. so, also so fünf Sekunden nichts und dann habe ich schon ihn theoretisch übers Telefon schwitzen hören. <lacht> Als er dann äh, durchgegangen ist, fuck, 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 was antworte ich jetzt? Er hat wahrscheinlich nichts gefunden und dann habe ich einfach aufgelegt. Genau, das war so der letzte Telefonstreich. Okay, coole Sache. Ja, ja geil, Juni. Danke, dass du da warst. Ja, hat mich gefreut. Mega, immer wieder gerne. Ja. Und euch wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Einen Restsonntag. Das war's von uns. Und wir sehen uns einfach in einem der nächsten Videos wieder. Ciao. Ciao.